سلام 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 من سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما از اونجایی که ما مدت هاست مونولوگ ابتدای برنامه رو با موضوعات سیاسی شروع کردیم این هفته میخوام استارت کار رو با بررسی یک موضوع اجتماعی بزنیم اعتیاد اعتیاد واقعا چیز بدیه به خصوص از نوع سیخ و سنگیش نشستن بیش از حد پای بسات منقل و وافور و ترکیب کردن مواد صنعتی و سنتی میتونه مغز شما رو جوری از کار بندازه که همه رو مثل خودتون معتاد ببینید حسین شریعت مداری ضمن مقایسه زنان بی هجاب با معتادان و توضیح کنندگان مواد مخدر خب با این حساب و با توجه به فیلم و عکس هایی که این روزا ما از خیابونا و اماکن عمومی ایران میبینیم اونجا دیگه اسمش کشور نیست شیر کشخونه است پر از معتادای بی هجاب البته با کمی اراده و تلاش هر اعتیادی رو میشه ترک کرد به جز اعتیاد به فرو کردن سر در ما تحت مردم حسین شریعت مداری نامی آشنا در عرصه روزنامه نگاری و تحلیلگری مسائل سیاسی او در ساحت خبر هم صاحب سبک است و هم صاحب نام صاحب سبک اسم سبکش هم هست دهان باز تنگه بسته یعنی هر اتفاقی در جهان بیفته مثلا بایدن بگوزه بندازی گردن رئیسی ایشون به عنوان خبرنگار صاحب سبک دهنش رو باز میکنه یه مقاله می نویسه که ما باید تنگه هرمز رو ببندیم رسانه های خارجی او را به عنوان تأثیر گذارترین تفسیرگر ایرانی معرفی کرده کدوم رسانه خارجی العالم و جامع جمع و پرستیوی و بقیه تخم و ترکی های برون مرزه صدا و سیما رو میگی دیگه چون من بعید میدونم امثال مثلا نیویورک تایمز و سی این این اصلا بدونن همچین موجوداتی وجود خارجی دارن با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه و بعد از اون اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن حالا ما میپذیریم شما شاش شطور خوران پراید فروش کرونا یابساز فناوری و تجهیزات پیشرفته دارید باش قبول ولی اینکه تجهیزات فوق پیشرفتتون رو به جای مبارزه با جرم و جنایت در راستای اهداف عقب موندتون به کار گرفتید دقیقا مثل اینه که ناسا تلسکوپ جیمز وب رو به جای اینکه بفرسته فضا ببره رو پشت بوم خونه تا اتاق خواب دختر همسایه رو دید بزنه اجتماعات مردمی دفاع از حریم خانواده و افاف و هجاب در شهرهای مختلف کشورمان همچون اصفهان، بیرجند، لرستان و بجنورد برگزار شد چهل و چهار ساله با چهار تا چهار تا زن گرفتن و ده تا ده تا سیغه کردن حریم خانواده رو تبدیل کردید به حریم سلطان بعد حالا نگران چهار تا تارمو شدید؟ یه تاج بندگی من این چادر رو هدی از حضر زهرا دارم حالا تاج بندگی یا امامه بردگی ما کاری نداریم هر چی هست چرا به جای اینکه بذاری رو سر خودت داری فروش میکنی تو چش بقیه؟ دقیقه اون خانم ها رو داریم که شاید ندونسته دارن یه حرکتی رو انجام میدن که به ضررشون قطعا توی که حق طلاق تو ازت گرفتن حق هزانت فرزند رو ازت گرفتن حق خروج از کشور رو ازت گرفتن حق ورزشگاه رفتن و خوندن و موتور سواری رو هم گرفتن و بازم احساس ضرر به دست نداده انتظار داری بقیه به خاطر نپوشیدن روسری احساس ضرر بکنه بی هجابی کاملا معلمه که یه یه برنامه ای هست یه سناریویی هست که دشمن الان برای ما چیده حالا اون فاتی کماندوها رو میگیم حداقل در جنسیت با بقیه زنها نقطه اشتراک دارن تو یه نره خر چی میگی اون وسط خواهران دختران بی هجاب وجودتون و اقربه باطنتون رو به طرف 
زنان اسرائیل و امریکا و انگلیس و اروپا جهاد دادن خب هر کسی اقربه وجودش میره سمت جایی که به افکارش نزدیکه اقربه وجود یکی مثل اونا میره سمت آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای دموکراتیک اقربه وجود یکی مثل شما میره سمت طالبان و داعش و بقیه حکومت‌های تخماتیک شما 20 سال 10 سال 4 سال بی حجابین الان مثلا اقربه وجود یکی مثل این قاطی کرده رفته توی مجلس دیگه مثلا و یعنی هیچ دلیلی وجود نداره یکی پای سخنرانی در مورد حجاب عشق بریزه چیز گریه داری هست بگو ما هم گریه کنیم خب اقربه درونتون رو جهت بدید به طرف امول بنی جهت بدین به طرف تارف نکن صرفه خلدار که کردی دماغت هم بگیر همون بالا به مال به امامت قشنگ راه نفست باز شه جهت بدین به طرف حضرت روباب ای بابا هی میگه بدین سمت این بدین سمت اون بالا دیش ماهواره هم بذاری بالا پشت بوم نهایتا سه تا جهت رو میگیره بقیه رو برفک نشون میده چند سال بی هجاب گشتین و جوون ها و مرد و شما رو دیدن به گناه افتادن یعنی یه زن تو اون خراب شده باید کل زندگیشو با کمر آقایون تنظیم کنه قبل ازدواج حواسش باشه کسی رو تو خیابون تحریک نکنه بعد ازدواج هم باید حواسش باشه شوهرشو 24 ساعته توی خونه تحریک بکنه شما خواهران ما هستی برای ما خیلی مخترم والا توی برره هم با اون همه حماقت و رسوم ابلهانه رسم نداشتن واسه نشون دادن احترام سطل ماس بکوبن تو سر کسی سهمت دیگه چه جواب کنه بعد کنیم بعد تشریف بردا سهمت دیگه چه جواب کنه بعد کنیم بعد تارش کلا نه بفرمایید دیگه لطفاً زمان چه جواب کنه رعایت کنه لطفاً رعایت کنه آقا آقا ببخشید خانم یه لذت اندازه لطفاً شارت رو بپوشین معذرت می‌خوام خواهرای بی هجام همین توی مترو هولتون نمیدیم روی ریل تا قطار از روتون ردشه یعنی شما برای ما خیلی محترمی نمایندگان مجلس در جلسه گلنی امروز به کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت اونها رعی مثبت دادن خب خانمای عزیز اگر تا قبل از تصویب این طرح توی کیفتون شوکه رو اسپری فلفل میذاشتید از امروز یه هفتیر پرم بذارید کنار اون دوتا چون تجربه نشون داده اینا روی حمایت از هر چی که تاکید کنن یعنی قرار اون چیز بره به سمت نابودی بعد اینا نامه میزنن آژانس بینون مللی انرژی اتمی که برنامه هسته ای ما سلحا میزه الدنگ و شما تصویه که همه واسه ذکر خدا ازش استفاده میکنن و واسه زدن بندگان خدا به کار میگیری پیره مردی تو فرودگاه یه تصویه تربت با جا برچی با تصویه پلاستیکی ذکر میگید تصویه تربت بگیرین ذکر ما یه ساده تصویه تربت گرفتیم گفتم آره سوابش بیشتره پلیس بغداد از این مواد مخدر کشف کرد یعنی ببینید اون یارو عجب کار کشته ای بوده که تونسته تک و تنها از آخون جماعتی که چهل و چهار ساله دارن از هشتاد میلیون آدم سو استفاده میکنن سو استفاده کنه توجیه رسانه حکومتی برای عدم تبعیت چهره های مطرح سینما از حجاب اجباری شرعن حجاب بر زنان سال خورده که زنانگی خود را نیز از دست دادن واجب نیست دیگه تو مملکتی که قدرت و قانون افتاده دست یه ده از مردان سال خورده که کنترل ادرارشون هم دست خودشون نیست طبیعتا تطایون ریایی و گلاب آدینه میشن زنان سال خورده که زنانگیشون از دست دادن یعنی در یه موردم که استثناء قائل شدن و به یه ده از خانم آزادی پوشش دادن واسه تحقیر کردنشون بوده اگه نه که اینا سر مجسم هم رو سری میکنن ایسا حسنی معاون پیشگیری از حقوق جرم دادگستری استان کهکوله و بوی رحمد از دستور توقف هر گونه پیکر تراشی فروش و عرضه شیرهای سنگی برای نصف روی سنگ قبر امواد در این استان خبر داد یعنی تنها حکومت دیکتاتوری که کار کشتگیش نه تنها زن و مرد بلکه مرده و زنده هم نمیشناسه اینان ملت ها زندن اختیار این که هر لباسی خواستن بکنن تنشون رو ندارن بعد از مرگم اختیار این که هر خاکی خواستن بریزن سرشون رو ندارن 
استاد حوزه علمیه جاسوسان اسرائیل جای مهر بر پیشانی دارند و بیت المال را غارت می کنند حالا جالبیش اینجاست که جاسوس اسرائیل هستن ولی همزمان با حفظ سمت مال چین و روسیه هم هستن بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی به چین بیشتر از روسیه تخفیف نفتی میده تخفیف و کسی میده که مال مال خودش باشه نه مال مردم به این میگن تاراج انبال عمومی نه تخفیف نفتی تدریس زبانهای چینی و عربی در دبیرستان ها از سال تحصیلی آینده پس روسی چی؟ الان بابا پوتین یکم دستش بنده اوکران هیچی بهتون نمیگه ها سرش خلوت بشه یه ها دیدین مجبورتون که زبان مادریتونم تغییر بدید به روسی اون وقت دیگه توی دانشگاه هاتون به جای وسایه امام باید نسایه پوتین رو درس بدید ما معتقد نیستیم مثل آی دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست کی گفته؟ اگه تقریبا از همه کشورهای جهان صرف نظر کنیم تقریبا میشه گفت هیچ کی نگفته ولی خب متاسفانه فعلا حتی روی در توالت های بین راهی قوم کاشون هم نوشته WC این یعنی زبان انگلیسی نباشه واسه اجابت مزاج هم به مشکل میخوری از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسوی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هاست نه از جانب ژاپن نه از جانب حتی آلمان نه از جانب چین نه از جانب روسیه نه از جانب کشور عربی خب اسکل به همین یه دلیل احمقانه خودت هم که شده باید پاشید برید انگلیسی یاد بگیرید که حداقل اگر جاسوسا رو دستگیر کردید بفهمید طرف چی میگه تخلیه اطلاعاتیش کنید جمعیت دانشجویی در آمریکا و در کانادا و در که مستعمره آمریکاست کانادا مستعمره آمریکاست به لعنتی با زبان انگلیسی مشکل داری تاریخ و جغرافیا چه بدی در حقت کردن که تا حالا سمتشون نرفتی دانشجوی ما خیلی کم از کسی که مثلا بگه مثلا بونجور موسیو فرانسوی حرف بزنه یا مثلا بگه ویگه هستین ایسکه هتین زرگوت آلمانی حرف بزنه میبینی اکثر انگلیسی حرف میزنه یا ترکیش اگه رفتی نشستی پای گوگل ترنسلیت چهار تا جمله خارجی حفظ کردی که خب هیچ کار خاصی نکردی اما اگه واقعا به چند زبان زنده دنیا مسلطی و همچنان انقدر زبون نفهمین دیگه خیلی کار سختیه اصل علم و صنعت تو آلمان و آلمان شرقی و غربی چرا ما یاد نگیریم؟ اصل تفکر الکترونیکی و دقت های الکترونیکی تو جاپونه چرا ما جاپونی یاد نگیریم؟ حالا چه گیری دادی به آلمان و ژاپن؟ شما آخوندا بهتر واسه آیندهتون اسپانیایی یاد بگیرید چون زبان رسمی ونزوئلاست نتایج نظرسنجی مؤسسه الب از بی اعتمادی 71 درصد فرانسوی ها به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حکایت دارد ولی میزان اطمینان مردم ایران به رئیس جمهورشون روز به روز داره بیشتر میشه الان دیگه تقریبا همه یک کشور اطمینان دارن که اینم یه خریه مثل قبلی ها و یقینا هیچ غلطی نمیتونه بکنه افزایش محبوبیت ولادیمیر پوتین در آمریکا و کاهش محبوبیت بایده خود روسا دارن تو کشورشون کم کم شعار نه این وراف نه اون وراف اف تو پوتین و مدودوف میدن بچه ما میگین تو آمریکا محبوب شده؟ ترامپ به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته وحشتناکه که بگم ما کشوری رو به افول هستیم و آمریکا در حال شکسته الان ترامپ قمارباز شد ترامپ راسکو پس حالا که نظرات منفیش در مورد سیاست خارجی آمریکا رو تیتر میکنید نظراتش در مورد آشپزی و پختن کتلت رو هم پخش کنین خب به هر حال این بابا صاحب نظره یه زمان یه توییت میزد پنج تومن میرفت رو دلار. خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سپاه القدیر یزد اعلام کرده که چند نفر از عوامل اصلی التهاب آفرین در بازار ارز که نقش موثری در تعیین نرخ موسوم به دلار تلگرامی داشتن با دستور و مقام قضایی دستگیر شدن دلار تلگرامی اینکه تلگرام بعد از سالها فیلترینگ هنوز میتونه دلار رو ببره بالا ولی اون همه سروش و بله و روبیکا و آیگپ و خوزعبلات دیگه ای که ساختین هیچ غلطی نمیتونن بکنن نشون میده علاوه بر اقتصادتون پیام رسان های داخلی تونم ریدن پایان سلطه دلار در مبادلات اقتصادی و تجاری جهان شتاب گرفته است ولی متاسفانه شما یه جوری تر زدید به ارزش پول ملی که اگر حتی یک روز سلطه دلار آمریکا و پوند انگلیس و یوروی اروپا تموم بشه و یوان چین بر تخت سلطنت بشینه باز هم ریال نهایتا بتونه تو حیات با پرپکان خاک بازی کنه پیشنهاد من با یک نرم افزار جهانی سطح عنوان پایتون 
هم کلاسی های قدیمی دور هم جمع شدن اسمش هم گذاشتن نشست با جمعی از دانشمندان یک درصد برتر جهان یعنی نه تنها دانشمندان بلکه جزو یک درصد برتر دنیا هم هستن ولی نمیدونن پایتون زبان برنامه نویسیه که سی سال کل دنیا داره ازش استفاده میکنه پایتون کارهای مختلفی انجام میده در حوزه پزشکی متحول میکنه چهار سال آینده رو پیش بینی میکنه که چه سرطانی در واقع طرف داره بله اینا الان هم دارن با همین پایتون مملکت رو اداره میکنن دیگه البته با یه ورژن خیلی قدیمی پایتون به اسم لا پایتون که با اون الان 44 سال مدیریت کشور رو بر عهده گرفتن چگونه میتونیم شبکه عصبی یا هوش مصنوعی که در بدن ما وجود داره هر نقطه ای از اعضای بدن ما تیغ بزنیم کاملا بقیه جاها خودشون نشون میدن حالا شاید در بدن شما ها چون چیزی به اسم مغز وجود نداشته هوش مصنوعی کار گذاشته باشن ولی بقیه انسان ها که مغز تو کلشون هست هوش طبیعی دارن عوارض واکسن مدرنا حالا صدای سناتورهای آمریکایی رو هم در آورده عوارضی که باعث التهاب ماهیچه ها در قلب بعضی از دریافت کنندگان این واکسن شده بله واکسن فقط برکت بی عوارضترین واکسن تاریخ و در این حال بی خاصیت ترین چون اصلا زدن و نزدنش فرقی نداره یعنی یه واکسنی ساخته بودن که ویروس ها ریده بودن تو خودشون منطقه خنده کلن از وقتی مخبر سکپز با دیگ و دمپای اولین واکسن کثیف جهان رو به سبک کل پزی تولید کرد فایزر و مدرنا ضربه فنی شدن رفت <تصفيق> خب خدا رو شکر جلسه شون صبح جمعه برگزار نشده بود اگه نه این میخواست آب سابون بیاره همونجا وسط جلسه قسل جنابتش هم بکنه نه جدی میگم چرا میخندی؟ خنده نداره که خنده دار فقط برنامه های کومیدی ارزشی صدا و سیما برخی جانداران در جنگل ها اگرچه به شدت کارهای دیگران را تقلید می کنم تقلید این کورکوران افران بی بی سی اما میمون هم نیست نام این موجود را گذاشته محقق این سی تو هیم برنده ده برنده است موجوداتی که در ویدیوی قبل دیدید ارزشی نام داشتند این انگل های راندخار که از پول نفت مردم تغذیه می کنند عموماً در پایگاه های بسیج یافت شده و به دو گونه نر و ماده تقسیم می گردند که در چیز میز امشب تفکرات برخی از آنها را بررسی می کنیم عزیزانم همونطور که میدونید نگاه قرب به زن یک نگاه کاملا ابزاریه در حالی که در دیدگاه متعالی ما زن مثل کنترل تلویزیون میمونه گاهی باید بزنی تو سرش تا کار کنه خلاف نگاه امپریالیزم که زن رو یک کالای کم اهمیت میبینه از نگاه ما زن مثل آیفون 13 پرو مکس یک ترابایت با ارزشه هر دو به پوشش مناسب نیاز دارن تا ضربهی بهشون وارد نشه زن رو تبدیل به برده جنسی خودش کرده در حالی که ما معتقدیم زن مثل باغ هندون است باید چبان روز آب یاریش کرد تا محصول بیشتری بده قرب زن رو تک و تنها و بی کس و کار میخواد اما زن در فرهنگ ما مثل تایر ماشینه حداقل چهار تا ازش لازمه تا مرد بتونه در جاده زندگی حرکت کنه زن پیتزا نیست که بیرونیش بهتر باشه زن قرمه سبزیه خونگیش یه چیز دیگه از 
عزیزانم تا حالا دیدید کسی به سیم لخت دست بزنه اما سیم روکشدار رو همه چی؟ نه 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 ببخشید چیز این مثالم درست نبود شمایی که پرده های حیا رو دریدید و با صدای بلند میخندی در یک ظرف آجیل پسته های خندان شکار میشوند اما این فندوق های بیمقص هستند که دست نخورده میمانند شخو خانم هنوز داری میخندی که بیا پای تخته ببینم وطنم این شکوه پا بر جان چیز نیست چیز میزا چیز نیست چیز میزا چیز نیست چیز میزا چیز نیست چیز میزا